ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ സൗഫിലാസൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചിക്കൻ കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ അധികം മെനക്കേടൊന്നുമില്ലാത്ത തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇനിയിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര കിലോഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം നല്ല ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളി കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും രണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ വേണം പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് സ്ക്യൂ ഐസ് ആണ് ഈ സ്ക്യൂ ഐസ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈർക്കിൾ വെച്ചിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈർക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതും നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് തൈര് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഉപ്പും മെരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ച് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈർക്കിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഫ്രെയിം പാനിലാണോ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ഫ്രെയിം പാനിൽ കട്ട് പാകത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈർക്കിൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് റൗണ്ടിലുള്ള ഫ്രെയിം പാനിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഈർക്കിളായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടി വരിക ഈ പാനിലേക്ക് ഈർക്കിൾ കട്ടി വെക്കാൻ പാകത്തിൽ നമ്മൾ ഈർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കനും ചിക്കനെ ഇടയിലിടയിലായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും വരുന്ന രൂപത്തിൽ ഈർക്കിളിലേക്ക് കോർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചിക്കൻ പീസ് ഒരു തക്കാളി ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ചിക്കൻ പീസ് ഈ രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കബാബിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈർക്കിളിൽ ബാക്കിയുള്ള പീസസും കൂടെ കോർത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാതും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കാം ഈ പാൻ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഈർക്കിളും എടുത്ത് പാനിലേക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈർക്കിൾ പാനിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ആറ് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അടുപ്പ് തുറന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ പൊള്ളുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഈർക്കിൾ പിടിച്ച് മെല്ലെ ഇതേപോലെ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇ
നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ഈർക്കിൾ പിടിച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലതും ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കബാബ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് പിന്നെ ഇഫ്താറിനും ഈദിനും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റം കൂടിയാണിത് ഇൻഷാല്ല ഈ വരുന്ന ഈദിന് നമുക്ക് ചിക്കൻ കബാബ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ പൊരിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ചിക്കൻ കബാബ് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അനംസ് കിച്ചൺ എന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണും വരെ ടേക്ക് കെയർ 